हाई फ्रेंड्स वेलकम टू ना टेक् वीडियो इंग्ली सबजेक्ट भाग में ईडियम्स अं प्रेजेस मन की लेदा रे मार्कल की एवरी कांपटेट एग्जाम वस्तुनाई चला इंपारटेंट का बट्टी मैं मन की ईडियम्स अं प्रेजेस थर्टी सैकड़ो क्वेश्चन पेटे मिगल टी मैथ्स की इच्छुने अवकाश उ अर्धमैटिक मन की कोई कोई क्वेश्चन टाइम फ्रेमिंग सबजेक्ट का बट्टी मन की जीके इंगीश वीट पट्ट साधि तक टाइम स्कोर चुस्कने अवकाश उबी इंग्ली सबजेक्ट ना इडियम से प्रेजरा जो इडियम से प्रेजेस मैं टाप हड्रेड इडियम से प्रेजरा जो आर्वा टाप टू हड्रेड इवे मेरे निर्णयस्टे प्रीविय एग्जाम एडियम्स अक्वेटली इच्छाड़ो वाट टाप हड्रेड की मिगल तरह वाटू हड्रेड की चर्चा जो इला मन अट्ठे थ्री फोर हड्रेड उ मन के टाप हड्रेड हड्रेड चुके मिनम वन क्वेश्चन वे अवकाश टाप टू हड्रेड चे मन को लेदनबीरेंटे इडियम से प्रेजेस डेली वन सारी चूस चेयर अला चयन वाली वन मंत डैली चूसक उंटे वन मंत अभी नेटर दाँ बुक्जिंग मन ईजी सबजेक्ट गुर्त ओके फ्रेंड्स मेरी क्लास वेदा मेरी वेलबो मुद्दे ना टेक् वीडियो लैक चीजें षेर चीजें सब्सक्रैबी फ्रेंड्स मरी मोटमोद इडियमें मैन आफ् लैटर्स ए मैन आफ् लैटर्स ए मैन आफ् लैटर्स अनगर स्काल इंको मन अर्थम भाषा चुपाले एक्सपर्ट एक्सपर्ट अन मन तेल भाषा प्रावीड़ अटा कदा अला मैन आफ् लैटर्स अंटे अतु सबजेक्ट की संबंधी का क्रिया पनी अत चला नैपुण्य गलवाड़ी चुपच्छा आफीस अंदर पर्सन उन्ना अत कंप्यूटर स्की बन हीज मैन आफ् लैटर्स इन कंप्यूटर सबजेक्ट लेदा और व्यक्ति इंट पन चाल स्पीड वेरे वार तो पोलिस्ते चला स्पीड अत प्रावीण्यता अंदर कनपड़ता को मी मोटल माटन द्वारा आकर्षार अला इंदर प्रावीण्यम गलो दाने पोलि अत अत पोलि ए मैन आफ् लैटर इन दि सबजेक्ट अल जो व्यक्ति अत द मैन आफ् लैटर इन संथिंग ईज द मैन आफ् लैटर इन लर्ंग ईज द मैन आफ् लैटर इन कंप्यूटर सैंस चपच्छ ओके व्यक्ति एक्सपर्ट लेदा प्रावीण्य गलवाड़ी एग्जाम अच्छी बिट फ्रे फ्रेमिंग एला उपता मैं ए मैन आफ् लैटर अच्छी स्काल एक्सपर्ट अनएक्सपेक्टेड इला इंदोर स्काल एक्सपर्ट इंका सिनामस उठाई कदा आ सिनाम चूसकोनी इच्छे आपशन बटी टिकाउी स्काल रखे उ मिगल दाखी अनरीटेड उकाल टिकाउी ओके मन की बिट आसर चेयटने चाल इंपारटे मन एंत चुनाव का मर अंदर वे बिट फ्रेमिंग मन एला टाकल आंसर टिकनादे प्रति ओक विद्यार्थी विद्यार्थुवा मुख्य लक्षण मरी रेडवदी रेडव वीडियमेंटे लीव नो स्टोन अंटर्ड लीव नो स्टोन अंटर्ड टू अचीव टू अचीव एना साधा की टू ट्रई एवरी पासीबल वे एदना दाने साधे अन्नी विधाल कष्ट अत की पूर्ति विजय लभिस्जु कनक युद्धा की व्यूहम लेकिन वेते एला नशिच ओडिपता राजु तन ओक व्यूहा मुंदर का सिद्धपरचनी सैनिक बल्कि पूर्चकोनी मरी अलाते कजय वस्तु मरी 
ఇందులో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ద స్టూడెంట్ లెఫ్ట్ నో స్టోన్ అంటారు ఒక విద్యార్థి నో స్టోన్ అంటారు చేసాడు అనగా అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించాడు అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించాడు దేనికంటే టు అచీవ్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ ఇన్ ది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ మరి అతని యొక్క ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్లో నైంటీ పర్సెంటేజ్ మార్క్స్ రావాలని అతడు రాత్రిం బావాళ్ళు కష్టపడ్డాడని ఈ ఇడియం ద్వారా చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే టు లీవ్ నో స్టోన్ అంటారండి అనగా అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించుట అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించుట దేనినైనా సాధించాలంటే పట్టుదలను కలిగి ఉన్నాడని చెప్పడాన్ని లీవ్ నో స్టోన్ అంటారు అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించి కష్టపడ్డాడు అని చెప్పవచ్చు ఎగ్జామ్స్లోకి వచ్చేసరికి ఒక సైనికుడు మరి మన దేశానికి విజయం తేవాలంటే అతడు అన్ని విధాలుగా కష్టపడాలా ఎండలో ఉంటూ నేర్చుకోవాలి చలిలో ఉంటూ నేర్చుకోవాలి ఆకలిని తట్టుకోవాలి శత్రువులు పేల్చేటువంటి మరి బా బుల్లెట్ తప్పించుకోవాలి ఇలా అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తేనే మరి విజయం సాధిస్తారు దీనికి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి నేర్చుకోవాలి లీవ్ నో స్టోన్ అంటారు అనగా మరి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించుట దీనికి హిస్టరీ చెప్తాను మరి అసలు ఇది ఈ ఇడం ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే పూర్వపు రోజుల్లో మరి గ్రీకు రాజులని పూడ్చినప్పుడు ఆ సమాధుల మీద పెద్ద రాయి బండలు ఉంచేవాళ్ళు మరి వీళ్ళు పూడ్చిపెట్టేటప్పుడు మరి యొక్క బంగారాన్ని మరి ఒక ధనాన్ని అందులో వారితో పాటు దాచిపెట్టేవాళ్ళు విలువైనటువంటి మరి బంగారాన్ని అందులో దా దాచిపెట్టడం వల్ల చాలామంది మనుషులు మరి దేవులాడుతూ ఉంటారు ఏ బండ కింద ఉన్నాడు ఏ బండ కింద ఉన్నాడు మరి ఈ బండ కింద దొరికిద్దా అని అక్కడ సమాధుల మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బండని తొలిచి చూసేవాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ మరి బండల్ని పెడతారు మరి యేసు ప్రభుని కూడా ఒక బండని పెట్టి ఉంచినట్లుగా బైబుల్లో రాసి ఉంది అలాగే గ్రీకులు కూడా మరి యొక్క ధనాన్ని దాచిపెట్టినప్పుడు ఆ ధనం కోసం ఆ రాళ్ళను వెలికి తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాటి కోసం వెతికేవాళ్ళు అలా దే ఏ యొక్క రాయిని కూడా వదలకుండా వాళ్ళు ట్రై చేసేవాళ్ళు ఆ బంగారం కోసం అక్కడి నుండి యొక్క ఇడియం అనేది పుట్టుకొచ్చింది వాళ్ళు ఏ బండిని వదల వదలలేదు కాబట్టి ఆ బంగారాన్ని సంపాదించటానికి మరి ఈ రోజుల్లో కూడా లీవ్ నో స్టోన్ అంటారు అని పలకటం జరుగుతుంది మరి మూడవదిగా ఫిదర్ ఇన్ వన్ స్కాప్ ఫిదర్ ఇన్ వన్ స్కాప్ అనగా ఎ న్యూ అచీవ్మెంట్ న్యూ అచీవ్మెంట్ అని చెప్పొచ్చు లేదా న్యూ ఎడిషన్ ఒక న్యూ ఎడిషన్ అని చెప్పొచ్చు అనగా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అతను టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యాడు ఇంటర్ పాస్ అయ్యాడు మరి అదే వ్యక్తి బీటెక్ కూడా చేస్తే లేదా ఒక డిగ్రీని లేదా ఒక పిహెచ్డీని చేస్తే ఆ పిహెచ్డీ అనేది అతనికి టెన్త్ కన్నా ఇంటర్ కన్నా అది ఒక ఫీదర్ ఇన్ యూ వన్ స్కాప్ ఒక స్టూడెంట్ జీవితంలో హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఫీదర్ ఇన్ యూ వన్ స్కాప్ మరి ఒక ఎవరైనా సరే ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి అందులో లో లెవర్ ఉద్యోగి కన్నా ఆ యొక్క కంపెనీ సిఈఓ ఫీదర్ ఇన్ ఏ కంపెనీ ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు అర్థమైతే ఇట్స్ ఏ రియల్ ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్కాప్ టు బి ప్లేయింగ్ ఫర్ ది కంట్రీ ఒక దేశం కోసం పోరాడడం అనేది అతని జీవితంలో ఉన్ అతనికి లభించినటువంటి ఒక ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్కాప్ లాంటిది అనగా అతనికి ఒక బోల్డ్ అతనికి ఒక హానర్ అతనికి లభించినటువంటి గౌరవం అని చెప్పవచ్చు ఫీదర్ ఇన్ యూ వన్ స్కాప్ని తెలుగులో విధంగా చెప్పవచ్చు అంటే ఒక వ్యక్తి తను చేసినటువంటి కృషికి తగ్గినటువంటి గౌరవము లేదా ప్రతీక అని చెప్పవచ్చు ప్రతీక లేదా అతనికి లభించినటువంటి గౌరవము మరి ఈ ఇడియం అనేటువంటిది ఎలా పుట్టుకొచ్చింది దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఇటువరకు రోజుల్లో ఒక సైనికుడు యుద్ధానికి వెళ్ళి గెలిచినప్పుడు అతనికి ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో అయితే మనకి మెడల్స్ ఇస్తూ ఉంటారు పాత రోజుల్లో మరి అతని డ్రెస్కి ఫీదర్ పెట్టేవాళ్ళు వారి యొక్క క్యాప్లకి ఫీదర్స్ పెట్టేవాళ్ళు అలా ఎన్ని ఫీదర్స్ క్యా ఫీదర్స్ ఉంటే అతని క్యాప్కి అంత గొప్పవాడని దాని యొక్క అర్థం మరి ఒక ఫీదర్ ఉంటే అతడు ఒక విజయాన్ని సాధించాడని అలా ఒక అతని యొక్క క్యాప్ చుట్టూ ఎక్కువగా ఫీదర్లు ఉన్నట్లయితే అతడు చాలా గొప్పవాడు బ్రేవ్ లేదా చాలా విజయాలు సంపాదించాడని ఆ రోజుల్లో భావించేవాళ్ళు మరి అలాగే ఈ రోజున ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్కాప్ని 
ఒక వ్యక్తి తాను చేసినటువంటి గోల్స్ని అతడు చేసినటువంటి కృషికి హానర్గా భావిస్తూ ఉంటారు మరి నాలుగవ ఇడియం అయినటువంటి బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ అనగా ర్యాపిడ్లీ ఆర్ క్విక్లీ ర్యాపిడ్లీ ఆర్ క్విక్లీ బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ అనగా మరి చాలా త్వరగా అతి త్వరగా క్షణకాలంలోనే మరి ఇన్ని విధాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు సపోజు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను టీ ధరలు అనేటువంటివి ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ అని పలకవచ్చు ఆకాశాన్ని అంటతం మరి టీ ధరలు అనేవి ఆకాశాన్ని అంటున్నాయా అంటే ఆకాశాన్ని అంటలేదు వాటి యొక్క ధరలు అనేటువంటివి రెట్టింపు అవుతూ ఉన్నాయి చాలా త్వరగా ఈ రోజున పది రూపాయలు ఉంటే రేపటి రోజున ముప్పై రూపాయలు అయితే దాన్ని ఆ యొక్క టీ ధర అనేటువంటిది బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ లాగా ఉంది అని చెప్పవచ్చు టుడే టీ ప్రైజెస్ ఆర్ బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ అని చెప్పవచ్చు ర్యాపిడ్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి మరి టీని కాకుండా పెట్రోల్ చెప్పుకుంటే మనందరికీ చాలా మరి నిజాసత్యంగా ఉండిద్ది ఈ కోవిడ్ కారణంగా పెట్రోల్ రేట్లు అనేవి డెబ్బై ఐదు నుంచి ఈరోజు నూట ఐదు రూపాయలు అయింది మరి పెట్రోల్ ప్రైజెస్ సార్ రేజింగ్ లిప్స్ అండ్ బౌన్స్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ లిప్స్ అండ్ బౌన్స్ అనగా మరి ర్యాపిడ్లీ ఇంక్రీజ్ అవటం ర్యాపిడ్లీ ఇంక్రీజ్ అవటం మరి ఐదవది క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఐదవది క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అనగా డెత్ సెంటెన్స్ లేదా డెత్ పెనాలిటీ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అనగా మరణ శిక్ష లేదా ఒక అదే ఇంకా మరణ శిక్ష అనేది దీనికి ఎగ్జాక్ట్ వాడు అతడు చేసినటువంటి శిక్షకి విధించేటువంటి శిక్ష అతడు చేసినటువంటి తప్పుకి విధించేటువంటి శిక్షనే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ డెత్ సెంటెన్స్ డెత్ పెనాలిటీ మరణ శిక్ష ఇన్ని విధాలుగా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్పుకుందాం ద పర్సన్ వాజ్ గివన్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఫర్ కోల్డ్ మర్డ బ్లడెడ్ మర్డర్ ద పర్సన్ వాజ్ గివెన్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఫర్ కోల్డ్ బ్లడెడ్ మర్డర్ అనగా ఒక వ్యక్తిని అతి దారుణంగా చంపటం వలన అతనికి ఉరిశిక్ష పడింది ఉరిశిక్ష అనగా క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ మనకి బిట్ ఫ్రేమ్ అయింది ఎలాగంటే క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అని ఇస్తాడు మరి లోయర్ పనిష్మెంట్ మిడిల్ పనిష్మెంట్ హయ్యర్ పనిష్మెంట్ డెత్ సెంటెన్స్ ఈ విధంగా ఇస్తాడు ఓకేనా మనం ఇందులో డెత్ సెంటెన్స్ అనేది టిక్ చేయాల్సి ఉండిద్ది ఆప్షన్స్ అనేవి రిలేటెడ్గా ఉంటాయి మీరు చాలా డెప్త్గా టిక్ చేయాల్సి ఉండిద్ది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ లేదా డెత్ పెనాలిటీ అని కింద నాలుగు రకాల ఇడియమ్స్ ఇస్తాడు ఒకే రకమైనటువంటి అందులో మనము క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్యాపిటల్ అనుకుండా అక్కడ పేరు మారుస్తాడు క్యాపిటల్ కాకుండా ఇంకోటి ఏదో ఒకటి పనిష్మెంట్ అనేది కామన్గా ఉండేది క్యాపిటల్ని మార్చేసి దానికి రిలేటెడ్గా వాట్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు మనం క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అని టిక్ చేయాల్సి ఉండేది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అనగా మరణ శిక్ష అని చెప్పుకోవచ్చు మరి కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ ఆరోది ఆరోది కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ ఫ్రెండ్స్ అనగా తెలుగులో కాకమ్మ కథలు లేదా ఆ చెప్పేవాళ్ళ సోది మాటలు అరి నీ నీ కథలో నమ్ముతాడురా నువ్వు చెప్పే అన్ని అబద్ధాలు విధంగా అంటూ ఉంటారు కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్లో కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ అంటారు అంటే అన్లైక్డ్ స్టోరీస్ అన్లైక్డ్ స్టోరీస్ అంటే జరగని సందర్భాన్ని కూడా జరిగినట్టు వర్ణించి చెప్తూ ఉంటాడు వీళ్ళని కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ అంటారు ఓకేనా కాకమ్మ కథలు చెప్పేవాళ్ళని కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ అంటారు ఆ యొక్క సందర్భాన్ని మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం నన్ బిలీవ్స్ యువర్ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీ అబౌట్ ది ఇన్సిడెంట్స్ ఎవరు కూడా నమ్మర్రా బాబు నీ యొక్క కాకమ్మ కథలు ఎందుకు రా అబద్ధాలు చెప్తావు అంటారు ఓకేనా నన్ బిలీవ్స్ యువర్ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ అబౌట్ ది ఇన్సిడెంట్ ఆ జరిగిన సంఘటనను బట్టి నీ యొక్క మరి కాకమ్మ కథలు ఆ పూ అని అర్థం అనమాట కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ అనగా నిజము కాని దాన్ని నిజంగా జరిగినట్టు చెప్పడం కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ మరి ఏడవది ఏడవది ఇన్ ఏ నట్ షెల్ ఇన్ ఏ నట్ షెల్ ఇన్ ఏ నట్ షెల్ అనగా బ్రీఫ్లీ బ్రీఫ్లీ తెలుగులో క్లుప్తంగా అని చెప్పుకోవచ్చు క్లుప్తముగా అంటే 
ఒక గంట సేపు జరిగినటువంటి విషయాన్ని లేదా ఒక పది గంటలు జరిగినటువంటి విషయాన్ని క్లుప్తంగా ఒక రెండు మూడు వాక్యాల్లో చెప్పేయటం ఓకేనా ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక స్టోరీ సపోజ్ ఒక మూవీయే ఒక త్రీ అవర్స్ చూశాడండి థియేటర్కి వెళ్ళి వాడు వచ్చి మూడు గంటలు అదే స్టోరీని వేరే వాడికి చెప్తాడా చెప్పడు కదా ఆ యొక్క స్టోరీని జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేస్తాడు అరే హీరో ఎట్టున్నాడు అట్టా జరిగింది ఇట్టా ఎట్టా అని చెప్పేస్తారు మరి మూడు గంటల విషయాన్ని మరి పది నిమిషాలు ఎలా చెప్పాడంటే దాన్నే క్లుప్తంగా చెప్తామంటారు దీన్నే ఇన్యే నట్ షెల్ ఇన్యే నట్ షెల్ అనగా బ్రీఫ్లీ క్లుప్తంగా చెప్పటం దీనికి హిస్టరీ చెప్తాను అప్పుడు మీకు బాగా గుర్తుండిద్ది హిస్టరీ ఏంటంటే మరి ప్లీని అనేటువంటి వ్యక్తి ప్లీని అనేటువంటి వ్యక్తి ఆయన జియోగ్రఫిస్ట్ ఈయన ఒక గ్రంథాన్ని రాశాడు ఆ యొక్క గ్రంథంలో ఇలిద్ అనేటువంటి పర్సన్ చాలా చిన్ని పర్సన్ చాలా చిన్నగా ఉంటాడంట ఆ స్టోరీ మొత్తం ఏం చెప్పిద్దంటే ప్లీని రాసినటువంటి గ్రంథం న్యాచురల్ హిస్టరీ అంటారు అందులో మరి ఇలిద్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక నట్షల్లో పడతాడని ఆ యొక్క స్టోరీ మొత్తం చెప్తూ ఉండేది ఆ యొక్క స్టోరీ మొత్తం ఏంటంటే ఆ ఇల్లిద్ అనేటువంటి ఆ నట్షల్లో పడతాడు అంటే ఒక వ్యక్తి అనేటువంటి నట్షల్లో పట్టడం అనేది మరి అసాధ్యమో సాధ్యమో కాదని కానీ కానీ ఆ యొక్క స్టోరీలో మట్టుకు పడతాడు అలాగే ఒక జరిగినటువంటి సందర్భాన్ని మనం క్లుప్తంగా చెప్పటానే నేను నట్షల్ అంటారు అంటే ఇంత పెద్ద మనిషి తక్కువగా పుట్టి మరి అందులో పుట్టాడంటే అది అందులో దూరగలిగాడంటే చాలా తక్కువగా చేసి చెప్పటమే కదా అంత పెద్ద మనిషిని చిన్నగా చేయటం అలాగే ఎంతో పెద్దగా జరిగినటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆ రెండు మొక్కల్లో చెప్పడానికి ఇన్ని నట్షల్ అంటారు మరి నెక్స్ట్ ఎనిమిదవది బ్రేక్ ది ఐస్ ఎనిమిదవది బ్రేక్ ది ఐస్ అనగా స్టార్ట్ కన్వర్సేషన్ మాట్లాడుట ప్రారంభించుట ఏదైనా మరి ఫస్ట్ దీనికి ఒక సరే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఏదయ్యా అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు పలుకోరు పలుకోరు వాళ్ళిద్దరి మధ్య సంభాషణలు ఏమీ లేవు వాళ్ళిద్దరు ఇటువరకు ఫ్రెండ్సే మధ్యలో తగ వచ్చి తగాదా వచ్చి విడిపోయారు మరి వాళ్ళిద్దరి మధ్య మళ్ళీ మాటలు పెరగాలంటే ఏదో ఒక ఏదో ఒక విధంగా పలకరించాలి మరి దాన్నే బ్రేక్ ది ఐస్ అంటారంటగా ఒక ఆగిపోయినటువంటి సంభాషణను ప్రారంభించటాన్ని బ్రేక్ ది ఐస్ అంటారు బ్రేక్ ది ఐస్ ఇది అక్కడి నుండి పుట్టుకొచ్చిందయ్యా అంటే మరి నార్త్ దేశాల్లో అమెరికా ఐరోపా దేశాల్లో మంచు అనేది గిడ్డలు కడతా ఉండిద్ది ఎక్కువగా చలి వల్ల అంటార్టికా దేశాల్లో మరి ఓడ ప్రయాణించేటప్పుడు ఆ చలికాలంలో గడ్డల ద్వారా ఆ మంచు ద్వారా ప్రయాణించాల్సి ఉండిద్ది మరి అలాగే ఆ దేశాల్లో కూడా కారు రవాణా చేయాలన్న చలికాలంలో మరి మంచు ఎక్కువగా కురుస్తూ ఉండిద్ది వాటిని మిషన్లు పెట్టి క్రేన్లు పెట్టి రోడ్డుకి దారి తయారు చేస్తూ ఉంటారు అది అక్కడ జరిగేటువంటి పద్ధతి మన ఇండియాలో అయితే చూడము మరి ఇక్కడ బ్రేక్ ది ఐస్ ఎలా వచ్చిందయ్యా అంటే ఆ యొక్క వాహనము ఐస్ వల్ల ఆగిపోయింది దాని ప్రయాణం అనేటువంటిది వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐస్ని తీసివేయటం వల్ల మళ్ళీ ప్రయాణం కొనసాగిస్తారు ఆ ప్రయాణికుడు లేదా వాహనం అలాగే ఇద్దరు మనుషుల మధ్య జరగాల్సినటువంటి సంభాషణ లేదా వారి యొక్క స్నేహం ఒక చిన్న గొడవ వల్ల ఆగిపోయింది దాన్ని బ్రేక్ చేయాలి ఎలా ఈ యొక్క ఇడియం బ్రేక్ ది ఐస్ అనేటువంటి ఇడియం ద్వారా ఈ యొక్క పదజాలాన్ని వాడి వారి యొక్క సంభాషణను ప్రారంభిస్తారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వి షుడ్ ప్లే ఎ ట్రిక్ టు బ్రేక్ ది ఐస్ బిట్వీన్ దెమ్ బిట్వీన్ దెమ్ ఒక బ్రేక్ ది ఐస్ చేసి వారి మధ్య ఒక ఒక ట్రిక్ని ప్లే చేసి వారిద్దరిని మరలా కలపాలి ఎలాగైనా అనుకోవటాన్ని వి షుడ్ ప్లే ఎ ట్రిక్ టు బ్రేక్ ది ఐస్ బిట్వీన్ దెమ్ వారిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి తగాదాన్ని ఏదో ఒక విధంగా ఆపటం అని మన తెలుగులో మరి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు బ్రేక్ ది ఐస్ అనగా స్టార్ట్ కన్వర్సేషన్ మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా బ్రేక్ ది ఐస్ అనగా స్టార్ట్ కన్వర్సేషన్ తొమ్మిది ఫేస్ ద మ్యూజిక్ ఫేస్ ద మ్యూజిక్ ఫేస్ ద మ్యూజిక్ అనగా సమ్మన్ సమ్మన్ టు రిసీవ్ పనిష్మెంట్ ఫర్ డూ రాంగ్లీ డూయింగ్ ఏదైనా చేసినటువంటి తప్పుకి అతడు శిక్షణ అనుభవించటం లేదా క్రిటిసిజంని ఎదుర్కోవటము ఇప్పుడు ఒక పిల్లవాడు ఇంట్లో దొంగతనం చేశాడు అనుకోండి తల్లిదండ్రులు గద్దెస్తారు దాన్నే ఫేస్ ది మ్యూజిక్ అనొచ్చు ఏదైనా తప్పు చేశాడు అరే నీ కొందరు ఈరోజు మంచి మ్యూజిక్ కొందరు అని ఇంటికి వెళ్తా అంటారు ఆ విధంగా ఓకేనా 
ఇప్పుడు ఏదైనా పిల్లవాడు రోడ్డు మీద ఏదైనా తప్పు చేశాడంటే అరే మీ ఇంట్లో చెప్తాను నీకు ఈరోజు బాగా మ్యూజిక్ పడిద్దురా అంటారు ఓకేనా ఈరోజు నీకు మీ మీ ఇంట్లో మంచి మ్యూజిక్ ఉందే అని మనం బయట వింటూనే ఉంటాం మరి ఫేస్ ద మ్యూజిక్ అంటే అతడు చేసినటువంటి తప్పుకి అతడు మరి అనిపించాల్సినటువంటి క్రిటిసిజంని ఫేస్ ద మ్యూజిక్ అంటారు ఓకే మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇఫ్ యూ డూ సంథింగ్ రాంగ్ ఇఫ్ యూ డూ సంథింగ్ రాంగ్ యూ విల్ ఫేస్ ది మ్యూజిక్ నువ్వేదైనా తప్పు చేసినట్లయితే నువ్వు దాని యొక్క క్రిటిసిజంని ఎదుర్కొంటావు అని అర్థం ఓకే మరి తొమ్మిదో ఏదంటే ఇది ఫేస్ ద మ్యూజిక్ అనగా టు రిసీవ్ క్రిటిసిజం ఫర్ రాంగ్లీ డూయింగ్ బ్లో వన్స్ ఓన్ ట్రంపెట్ అనగా నీ డప్పు నువ్వు కొట్టుకోవటం ఎవరు డప్పాడు కొట్టుకోవటం అని తెలుగులో మాట్లాడుకోవచ్చు మరి దీని యొక్క అర్థం ఏందా అంటే టు టాక్ బెస్ట్ ఫుల్లీ అబౌట్ వన్స్ అచీవ్మెంట్ ఒకటి చేసినటువంటి విజయాన్ని వేరేవాడు సోచ్ చెప్పినట్టుగా చెప్పటం ఒక ఓకేనా ఎవరు డప్పాడు కొట్టుకోకుండా నా డప్పు నువ్వు దేని కూడా కొడతా ఉంటారు శివ అలాగా బ్లో వన్స్ ఓన్ ట్రంపెట్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం హి రిఫ్యూజ్ టు బ్లో ఇజ్ ఓన్ ట్రంపెట్ అండ్ వెంట వే అతడు చేసినటువంటి విజయాన్ని అతడు చెప్పుకోకుండా వెళ్ళిపోయాడు చాలామంది గొప్పవారు ఎన్నో మరి బహుమతులు ఇస్తూ ఉంటారు దాన ధర్మాలు చేస్తాడు వాళ్ళు అరే మేము ఎట్ట చేసాము అట్ట చేసాము ఇన్ని దాన ధర్మాలు చేసాము మీరు చేశారా అని గొప్పలు చెప్పుకోరు వాళ్ళు దానికి నిరాకరిస్తారు దీన్నే హీ రిఫ్యూజ్ టు బ్లో ఈజ్ ఓన్ ట్రంపెట్ అతడు గొప్పలు వాడు చెప్పుకోకుండా మరి వెనుదిరిగి వెళ్ళిపోయాడు మరి చాలామంది కూడా మీకు వచ్చినటువంటి మీకు కలిగినటువంటి విజయాలను బట్టి మీరు చేసినటువంటి విజయాలను బట్టి మీ డప్పు మీరు చెప్పుకోకండి దీన్నే బ్లో వన్స్ ఓన్ ట్రంపెట్ అంటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఒకసారి పది ఐడియమ్స్ని ఒకసారి చెప్తాను మరి ఒకటోది ఏందయ్యా అంటే ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ అనగా స్కాలర్ ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్ అనగా స్కాలర్ రెండోది లీవ్ నో స్టోన్ అంటర్నుడ్ లీవ్ నో స్టోన్ అంటర్నుడ్ అనగా టు ట్రై ఎవ్రీ పాసిబుల్ వే టు అచీవ్ సంథింగ్ టు ట్రై ఎవ్రీ పాసిబుల్ వే టు అచీవ్ సంథింగ్ మూడవది ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్క్యాప్ అనగా ఫీదర్ ఇన్ వన్ స్క్యాప్ అనగా ఏ న్యూ ఎడిషన్ ఆర్ డిస్టింక్షన్ డిస్టింక్షన్ హానర్ లేదా ఇంటిగ్రిటీ అని చెప్పవచ్చు మరి బై లీప్స్ అండ్ బౌన్స్ అనగా ర్యాపిడ్లీ లేదా వెరీ క్విక్లీ మరి క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ అనగా డెత్ పెనాల్టీ లేదా డెత్ సెంటెన్స్ కాక్ అండ్ బుల్ స్టోరీస్ అనగా అన్లైక్ స్టోరీస్ అబ్యూజ్డ్ స్టోరీస్ ఇన్ ఏ నట్షల్ అనగా బ్రీఫ్లీ క్లుప్తంగా అని చెప్పవచ్చు మరి బ్రేక్ ది ఐస్ అనగా స్టార్ట్ కాన్వర్సేషన్ మాట్లాడటం ప్రారంభించటము ఏదైనా కార్యాన్ని మధ్యలో ఆగిపోతే దాన్ని తిరిగి ప్రారంభించడానికి బ్రేక్ ది ఐస్ అంటారు మరి ఫేస్ ద మ్యూజిక్ అనగా చేసినటువంటి తప్పుకి మరి అతడు క్రిటిసిజంని పొందటం మరి లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే అంటే బ్లో వన్స్ ఓన్ ట్రమ్ పేట్ మరి అతడు చేసినటువంటి విజయాలను వాడు డప్పు కట్టుకోకుండా ఉంటానే బ్లౌస్ వన్ ఓన్ ట్రమ్ పెట్ అంటాడు మరి ఇడియమ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఈజీగా ఒక మార్క్ తెచ్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి ఎవరు కూడా వదలకుండా ఇడియమ్స్ని బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రేజర్స్ని కూడా వదలద్దు మరి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్లో అయితే దీనికి దీని మీద మరి ఫ్రేజర్స్ మీద టూ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ ఇవ్వటం జరిగింది పోయినసారి మరి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్లో ఫ్రిలిమ్స్ అండ్ మెన్స్లో ఇస్తాడు మరి మరి అదే మన కానిస్టేబుల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో ప్రిలియమ్స్ అండ్ మెయిన్స్లో రెండిట్లోనూ ఫ్రేజెస్ రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఇడియమ్స్ రావడం జరుగుతుంది మరి వీటి నుండి కనీసం మూడు నాలుగు మార్కులు ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ ద్వారా ఇడియం అనేది ఒకటి లేదా మ్యాక్సిమం ఒకటి రావచ్చు అదే మినిమం ఒకటి వచ్చిద్ది మ్యాక్సిమం కూడా ఒకటి లేదా రెండు అంతకు మించి ఎక్కువ ఇవ్వడు ఫ్రేజెస్కి మట్టికి మినిమం టీ ఇస్తాడు నాకు తెలిసి మినిమం టూ టూ మార్క్స్ అనేవి కంపల్సరీగా వస్తాయి కాబట్టి ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ నుండి మూడు మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది మనకి ఎస్ఏ కానిస్టేబుల్లో ముప్పై మార్కులకి ఇంగ్లీష్ ఉంటే ఇడియమ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ నుండి మనకి మూడు మార్కులు అంటే ఇంగ్లీష్లో టెన్ పర్సెంటేజ్ ఇడియమ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ నుంచి రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇడియమ్స్ అండ్ ప్రైజెస్ని ఎవరు మిస్ చేసుకోవద్దు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి నాలెడ్జ్ కూడా పెరిగిద్ది ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ మరి హిందూ పేపర్ చదివేటప్పుడు మీకు ఈజీగా ఆ యొక్క టాపిక్ని అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మరి బాయ్